Naturalisation, les 100 questions incontournables de l'entretien. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les questions les plus fréquemment posées durant l'entretien pour la naturalisation française. Je vous donnerai des conseils dans chaque partie et vous proposerai parfois des modèles de réponse. Nous commençons. Grand 1, la question. La question à laquelle vous ne devriez pas échapper est bien sûr « Pourquoi voulez-vous devenir français ou française ?» On conseille souvent sur Internet de citer ici les valeurs de la France et la richesse culturelle française. C'est possible, mais ce n'est pas suffisant, car cela ne prouve pas votre implication. Vous devez montrer que vous êtes vraiment devenu français ou française et expliquer qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus français ou française que votre nationalité d'origine. Vous devez expliquer pourquoi vous vous sentez français ou française et montrer qu'il n'existe pas d'autre alternative pour vous. Grand 2. Votre situation familiale Êtes-vous marié Avez-vous un compagnon ou une compagne Votre conjoint ou conjointe vit-il ou vit-elle avec vous Quelles activités faites-vous avec votre conjoint ou votre conjointe Votre conjoint ou conjointe va-t-il ou va-t-elle demander la nationalité française Pourquoi Avez-vous des enfants ou comptez-vous en avoir Qui s'occupe des enfants Qui s'occupe des tâches ménagères Ici, si vous êtes en couple, rappelez-vous qu'il est préférable que votre conjoint ou conjointe vive avec vous. En effet, si il ou elle vit dans votre pays d'origine, on pourrait vous reprocher de ne pas résider en France, mais d'y être seulement domicilié, puisque vos liens familiaux seraient alors dans un autre pays. En outre, il vaut toujours mieux se montrer ouvert. Ne dites pas « J'aide ma femme dans les tâches ménagères ou mon mari m'aide aux tâches ménagères mais nous participons ensemble et à part égale aux tâches ménagères. Grand 3. Votre vie professionnelle et sociale Quelle langue parlez-vous au travail Faites-vous partie d'une association Si oui, depuis quand Que faites-vous dans cette association Où se trouve cette association Pratiquez-vous une religion quels sont vos loisirs Pourquoi êtes-vous venu en France la première fois Pouvez-vous me résumer votre vie en France depuis le début Vous le savez peut-être déjà, on conseille souvent aux gens qui désirent obtenir la nationalité française de participer à une association, notamment une association qui aide les démunis en distribuant de la nourriture ou des vêtements. Cela satisfera à la fois le critère de moralité et celui d'assimilation à la communauté française. De plus, pour des raisons d'intégration, il vaut mieux que vous parliez en français dans votre travail. Même si ce n'est pas tout le temps le cas, il est préférable que vous mettiez en valeur les tâches pour lesquelles vous utilisez le français. Grand 4. Le français. Où avez-vous appris le français Utilisez-vous le français dans votre travail Pendant combien de temps avez-vous étudié le français Parlez-vous d'autres langues, lesquelles Quelle langue vous paraît-elle la plus facile Pourquoi pour obtenir la nationalité française, il faut avoir au minimum le niveau B1. Mais attention, la note obtenue au test de langue ne suffit pas. Pour prouver que vous avez réellement le niveau B1, vous devez être capable de décrire des situations passées, présentes ou futures et de donner votre point de vue sur une notion comme la démocratie ou un fait d'actualité. Si vous avez des doutes sur votre niveau de français réel, vous pouvez préparer l'entretien avec un professeur de FLE, français langue étrangère, et dire pendant l'entretien que vous êtes en train de prendre des cours pour essayer d'atteindre rapidement le niveau B2. Grand 5, votre pays d'origine. Combien de fois êtes-vous rentré dans votre pays depuis que vous êtes en France Envoyez-vous de l'argent dans votre pays d'origine Si oui, à qui Qu'est-ce que vous trouvez en France que vous ne pouvez pas avoir dans votre pays d'origine Avez-vous encore de la famille dans votre pays d'origine Comptez-vous la faire venir en France il s'agit bien entendu de questions pièges. Plus vous montrerez de liens avec votre pays d'origine, plus on pourra mettre en doute votre attachement à la France. Il ne faut surtout pas que l'on pense que vous désirez obtenir la nationalité française uniquement pour le passeport et que vous comptez gagner de l'argent en France pour vivre confortablement dans votre pays d'origine. Vous n'avez pas besoin de dire que vous n'avez plus aucun lien avec votre pays d'origine, mais il ne faut pas que ces liens paraissent plus importants que les liens qui vous rattachent à la France. Ensuite, vous avez toute une série de questions de culture générale sur la France. Dans cette vidéo, je répondrai à chaque question en quelques mots, 
Mais n'oubliez pas que vous devez formuler des phrases puisque votre niveau de français est évalué en permanence. Je vous invite également à partir d'ici à consulter le livret du citoyen fourni par la préfecture. Grand 6, la géographie. Quelles sont les trois plus grandes villes françaises Paris, Marseille et Lyon. Cité des départements français. Paris, les Bouches-du-Rhône, le Rhône, la Haute-Garonne, etc. Pouvez-vous citer des départements d'outre-mer La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Cité des régions françaises. L'île de France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, etc. Quels sont les trois types de collectivités françaises La commune, le département et la région. Cité des fleuves français. La Loire, le Rhône, la Seine, la Garonne, etc. Cité des chaînes de montagnes en France. Les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les Vosges et le Massif central. Quel est le point culminant en France le Mont Blanc avec une altitude de 4809 mètres. Quels sont les pays frontaliers ou limitrophes de la France L'Espagne, Andorre, Monaco, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Quelles sont les villes de France que vous avez visitées Dans quelle région sommes-nous Il vaut mieux bien sûr que vous ayez visité quelques villes françaises afin de montrer que vous utilisez vos vacances non pas pour rentrer dans votre pays d'origine, mais pour mieux connaître le pays qui va vous adopter. Grand 7, l'histoire. Cité des rois et des reines de France. Pour les rois, Charlemagne, François Ier, Henri IV, Louis XIV, etc. Pour les reines, Aliénor d'Aquitaine, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Marie-Antoinette, etc. Pourquoi Louis XIV est-il connu Louis XIV est connu pour la durée de son règne qui fut le plus long de l'histoire de France et il est aussi le symbole de la monarchie absolue qui a été abandonnée à la Révolution. Qui était le roi pendant la Révolution Louis XVI. À quelle date précise a eu lieu la Révolution La Révolution a débuté le 5 mai 1789 avec l'ouverture des états généraux et elle s'est terminée le 9 novembre 1799 avec le coup d'état du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Quand a été adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Le 26 août 1789. Qui a instauré le Code civil en France Napoléon Bonaparte. Quelles sont les dates des deux guerres mondiales Première guerre mondiale, du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Seconde guerre mondiale, du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. Qui était Jean Moulin Jean Moulin est considéré comme l'un des principaux héros de la Résistance. Il a été envoyé en France par Charles de Gaulle pour unifier les mouvements de la Résistance, mais il a été arrêté par la Gestapo, puis torturé, et il est mort dans le train qui le transportait en Allemagne. Qui était Charles de Gaulle Charles de Gaulle était un militaire, résistant et homme politique français. Il est l'instigateur de la Ve République et a été son premier président de 1959 à 1969. Cité des monuments historiques la tour Eiffel, le château de Chambord, le palais idéal du facteur cheval, le pont du Gard, etc. Quelle est la date de la séparation de l'église de l'État Le 9 décembre 1905. Quel événement de l'histoire de France vous a-t-il marqué Quelles personnes ont le plus marqué l'histoire de France selon vous Que célèbre-t-on le 14 juillet, le 11 novembre, le 1er mai, etc. L'histoire est un domaine très vaste. Vous devez connaître les informations indiquées dans le livret du citoyen et vous devez également montrer que vous vous intéressez à l'histoire de France. Il serait donc bon que vous connaissiez d'autres informations et que vous vous documentiez sur quelques événements plus en détail. En outre, vous devez connaître les célébrations du calendrier telles que le 14 juillet, le 11 novembre, etc. Grand 8, les questions de culture. Citez des personnages français célèbres. Molière, Victor Hugo, Albert Camus en littérature, Delacroix, Cézanne, Monet en peinture, etc. Cité des naturalisés français ou françaises célèbres. Marie Curie, Joséphine Baker, Eugène Ionesco, Gauss Indienne, etc. Cité des artistes français ou françaises. Géricault en peinture, Berlioz en musique, Eiffel en architecture, etc. 
citer des écrivains ou écrivaines français ou françaises et leurs œuvres les plus célèbres. Le Malade imaginaire de Molière, Le mariage de Figaro de Beaumarchais, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, L'étranger d'Albert Camus, etc. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Qui était Voltaire À quel mouvement se rattache-t-il François-Marie Arouet, dit Voltaire, était un écrivain et philosophe du XVIIIe siècle. Il est le représentant le plus connu de la philosophie des Lumières. Cité des philosophes des Lumières Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, etc. Cité des sportifs ou sportifs français ou françaises Michel Platini et Zinedine Zidane au football Yannick Noah au tennis, Richard Virenc au cyclisme, etc. Citer un grand événement sportif français, le Tour de France ou le tournoi de Roland-Garros. Citer des plats typiquement français, la bouillabaisse, la ratatouille, la choucroute, la quenelle, le gratin dauphinois, la poule au pot, etc. Citer un plat ou un symbole de votre ville ou de votre région. Là encore, il faut que vous montriez que vous vous intéressez non seulement à la culture et à l'histoire de la France, mais également à celle de votre ville et de votre région. Par exemple, si vous vivez à Toulouse, vous devez savoir que la violette est la fleur qui symbolise cette ville et que le cassoulet en est l'un des plats les plus connus. Grand 9. La politique française À partir de quel âge l'instruction est-elle obligatoire en France L'instruction est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à partir de 6 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans révolu. Attention, les règles relatives à l'âge de l'instruction obligatoire sont susceptibles d'être modifiées et abaissées à 3 ans à la rentrée 2019. Quelle est la devise ou les valeurs de la République Si l'on vous demande la devise, vous devez répondre « liberté, égalité, fraternité ». Mais si l'on vous demande les valeurs, vous pouvez ajouter à ces trois notions la laïcité. Attention, on peut vous demander de définir ces termes. La liberté est-elle absolue Non, car la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Qu'est-ce que la laïcité, qu'en pensez-vous La laïcité est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. Elle permet la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, et l'égalité devant la loi, quel que soit son rattachement ou non à une religion. Qu'est-ce que la démocratie Qu'en pensez-vous la démocratie est un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Elle peut être directe, participative ou représentative. Quels sont les droits et les devoirs du citoyen français Tous les citoyens ont le droit de voter, de circuler, de s'exprimer, de croire ou de ne pas croire en une religion, de créer des associations et de disposer de leur corps. Ils possèdent aussi le droit de propriété. En ce qui concerne les devoirs, tous les citoyens doivent respecter la loi les droits des autres et l'environnement. Il faut également payer les taxes et les impôts et rejoindre la défense si la patrie est menacée. Quels sont les symboles de la France Le drapeau tricolore, la Marseillaise, Marianne, le bonnet phrygien, la devise liberté, égalité, fraternité, etc. Qui est Marianne Marianne est l'incarnation de la République française. Elle symbolise à la fois la liberté et la démocratie. Elle porte également un bonnet phrygien, et on la retrouve aujourd'hui dans toutes les mairies de France. Que signifient les trois couleurs du drapeau français Le bleu, le blanc et le rouge sont liés à l'histoire de France. Le blanc était la couleur de la royauté. Le bleu et le rouge étaient les couleurs du drapeau de Paris, mais en fait, si l'on remonte plus loin, le bleu était aussi lié à la royauté. Le costume du sacre de Louis XIV, par exemple, était bleu et blanc. Quant au rouge, on le retrouve sur l'oriflamme de l'étendard de Charlemagne, d'après la chanson de Roland. Qu'est-ce que l'hôtel de ville L'hôtel de ville désigne généralement la mairie principale des villes importantes. C'est le siège des institutions municipales. Comment fonctionnent les élections municipales Les élections municipales permettent d'élire les membres du conseil municipal de chaque commune, qui sont appelés les conseillers municipaux, et qui élisent ensuite le maire et ses adjoints. Dans quelle république sommes-nous Depuis quand la 5 République depuis le 4 octobre 1958. Cité des présidents de la 5 République. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Pour combien de temps est élu le président de la République 
5 ans depuis 2002. Avant, c'était 7 ans. Quels sont les trois pouvoirs qui les exercent Le pouvoir législatif, confié au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais également au peuple français, lors de la mise en œuvre du référendum législatif prévu par l'article 11 de la Constitution de 1958. Le pouvoir exécutif, confié au chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République, et au gouvernement dirigé par le Premier ministre. Et enfin, le pouvoir judiciaire, confié aux tribunaux, c'est-à-dire les juges et les magistrats. Quel est le rôle de chaque pouvoir Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois. Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. Le pouvoir judiciaire veille à ce que les lois soient respectées et sanctionne leur non-respect. Quel est l'hymne national de la France La Marseillaise. Qui a écrit la Marseillaise Rouge et de Lille en 1792. Connaissez-vous le premier couplet Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Refrain. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur. Abreuve nos sillons, pom pom pom. Je vous déconseille de faire pom 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 à la fin. Bien sûr, nous ne pouvons pas voir toutes les questions possibles, mais vous devez avoir une bonne connaissance du système politique français. Grandis, le système politique européen. Quelle est la monnaie actuelle L'euro. Quelle est la devise de l'Union européenne Unis dans la diversité. Quel est l'hymne de l'Union européenne L'ode à la joie de Beethoven. Combien de pays comporte l'Union Européenne 28 à ce jour. Quel est l'intérêt de faire partie de l'Union Européenne La paix, une monnaie forte, la liberté de circulation, le partage des valeurs, etc. Où siège le Parlement Européen À Strasbourg. Où siège la Commission Européenne À Bruxelles. Cran 11, les questions d'ouverture. A-t-on le droit de porter des signes religieux dans les lieux publics Oui, toutefois il est interdit de porter des signes religieux ostentatoires dans les écoles, les collèges et les lycées publics depuis 2004. Qu'est-ce que la loi veille Qu'en pensez-vous C'est la loi qui encadre le droit à l'avortement ou interruption volontaire de grossesse depuis le 17 janvier 1975. C'est une mesure importante pour la liberté de disposer de son corps. Que pensez-vous de la parité je pense que les femmes et les hommes sont égaux et devraient donc avoir les mêmes droits et obligations. En France, cette égalité est garantie par l'article 1er de la Constitution. Je cite « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Fin de la citation. Toutefois, on ne peut pas dire qu'on ait atteint la parité dans tous les domaines. Par exemple, on dit qu'il faudra encore plus de 200 ans avant de parvenir à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Selon vous, les hommes et les femmes sont illégaux en France Comme pour la précédente question, vous pourrez répondre qu'en France, la parité est garantie par l'article 1er de la Constitution, mais qu'on ne peut pas dire qu'on ait atteint la parité dans tous les domaines, car, par exemple, les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes. Grand 12, les questions d'actualité. Quel est le nom de votre mère quel est le nom de l'actuel président de la Commission européenne Quel est le nom de l'actuel président de la République Quel est le nom de l'actuel Premier ministre Donnez le nom de quelques ministres actuels. Il vaut mieux les connaître tous, car on peut vous en demander un en particulier. Quel est le nom du président du Conseil constitutionnel Quel est le nom du président de l'Assemblée nationale Quel est le nom du président du Sénat Quelles seront les prochaines élections Que pensez-vous de plus un fait d'actualité. L'examinateur ou l'examinatrice pourra vous poser un certain nombre de questions liées à l'actualité. Vous devez bien entendu connaître le nom du président de la République, 
celui du Premier ministre et des ministres, mais on peut également vous demander de nommer le président du Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée nationale, etc. Enfin, soyez attentif à l'actualité, car cela montre si vous vous intéressez à l'actualité de la France ou non. Par exemple, si vous deviez passer votre entretien en fin avril 2019, on pourrait vous demander « Que pensez-vous de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ?» Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochains cours et tutoriels. A bientôt